안녕하세요 제이전입니다. 슬슬 20부작이라 조금은 느릿한 속도로 가던 청춘 월담이 다음 주부터는 속도를 낼듯 한데요. 감히 북본에게 화살을 쐈단 말이냐? 화살을 쐈다고 지랄할 때는 언제고 꽁한 마리 잡으려다 매와 봉황까지 잡게 생겼구나. 살아나오기 힘들 거라는 말에 동공전이 오늘 비었겠구나. 계속 비어있으면 좋을 터인데... 이참에 세자까지 보내버리려 임금의 영의정의 좌의정까지 대동하고 동궁전을 찾았는데 환도, 제이도, 성원도 거기에 떡하니 있고 공황은커녕 꽝과 매도 잡지 못하더니 이참에 두 녀석을 세자 옆에서 치워버릴 줄 알았더니 그 내관 놈이라도 없앴더라면 좋았을 것을 이대로 계속 운 지지리도 없어라 했는데 원보의 수하가 만연당에서 민재희의 초상화를 들고 오면서 가람을 노리던 추노꾼들이 원보를 찾으면서 개성의 살인자 민재인년의 종년이 남장을 하고 만연당에서 제전 노릇을 하고 있단 말이냐 고순돌의 정체를 알게 되었잖아요 고순돌 니놈이 누군가 했더니 민재이였구나 세자께서 여인을 내관으로 궁해드리다니 원보가 세자의 큰 약점을 손에 쥐게 되고 세자를 폐위시킬 때가 이 손에 저절로 굴러 들어오질 않아 성호는 극적으로 상봉한 환에게 와라가 안기는 순돌을 보며 어찌 사내가 아무리 저가 걱정되었다 하나 순돌의 과한 애정에 의문을 품기 시작하고 증조하는 찾았는가 강무장의 충문을 더럽힌 자는 오만식이옵니다 그 자는 벽천 출신으로 아니옵니다 아마마 벽천의 잔당들이 아닐 것이옵니다 환에게 화를 쏜 놈들이 만식의 가족들을 몰살했기에 오만식과 뜻을 함께하는 자들이라면 그들을 죽일 이유가 없지 않겠사옵니까? 우상의 이 일과 연관이 있는 게 아니겠습니까? 하지만 세자의 입지가 굳건하지 못한 상황이기에 함부로 짐작하지도 말고 함부로 움직이지도 말거라 너를 노리는 자들에게 절대 빈틈을 보일 수는 아니 된다 임금은 벽천 사건에 대한 조사를 멈추라며 원보와 맞설 때가 아니라며 환을 유폐시키면서까지 전하고자 했던 아비의 마음을 잊지 말아라 하는데요. 그럴 수가 없게 되었잖아요. 명진과 혼담이 오가던 그 처자가 사간 팔찌가 제2의 것과 비슷하다 생각했었는데 정룡, 내 팔찌가 분명하든? 예. 그게 바로 제2의 팔찌였습니다. 거기다가 그 팔찌를 하고 있던 그녀가 돌연 죽음을 맞이했으니 임금의 말처럼 여기서 멈춤을 할수 없는 상황이 되어버렸는 데다가 최상공이 소식을 전해왔습니다. 동궁전의 최상궁이 원보의 스파이였나 보다 생각했었는데요. 역시나 처음 예상대로 최상궁은 벽천파가 맞는 듯하고 중궁전의 상궁이 원보와 개비를 오고 가며 이중 스파이를 하고 있는 벽천파인가 봅니다. 오만식의 시신은 거두라 일렀는가? 환의 형의 죽음, 환이 받은 귀신에서 이 모두가 개비의 시나리오일 듯하고 오만식을 원보에게 보내 강구장의 사건을 저지르게 한 것도 개비인 듯한데요. 그렇게 벽천 출신들의 한이 모이고 모여 복수를 단단히 준비하고 있는 듯한데 하주의 오만식의 집을 살필 당시 이 주변의 이웃에게 이상한 이야기를 하나 들었습니다. 고향으로 물건을 실어보낸다는데 고향이 어디라는 말은 못 들었어. 개성이라던데요. 아무래도 벽천에서 내몰린 벽천 사람들이 개성의 어딘가에서 마을을 이루고 사는 듯합니다. 마한닭과 복순도 그곳으로 정기적으로 이것저것 보내는 듯하고 그리고 어쩌면 그곳에 무진법사가 있고 말이죠. 모란꽃잎 무진법사의 물고기 그리고 제2의 팔찌 이야기도 곧 펼쳐질 듯하고 이제 그만 네가 가야 할 자리로 가거라. 자꾸만 자신의 곁에서 위험해지는 제2에 성혼에게 보내려는 환인데 성혼에게 갈수 없다는 제2에 은혜하는 사람이 생겼습니다. 깜짝 고백에 지금 이 내관복을 입고 다른 사내를 만났단 말이냐. 정녕 마음에 든 사내가 있단 말이냐. 그게 자신인 줄은 꿈에도 모르는 환이 누구냐. 설마 내관은 아니겠지. 헛다리 짚어도 한참을 잘못 짚으면서 이름을 대고라. 맞춰보십시오. 아주 멍청한 자입니다. 제가 맨날 은혜의 눈빛으로 불꽃을 팡팡 튀어내는데도 전혀 모르는 자입니다. 제2의 속은 부글부글 끓기만 한데 세자의 국호는 진행형이고 성혼의 팔촌 누이가 세자빈 후보로 성혼의 집에 입성을 하게 되니 이들의 로맨스도 슬슬 금물살을 탈 듯하고 환을 둘러싼 미스테리한 사건들이 이제는 하나하나 풀리기 시작할 듯한 것이 다음 주도 무척이나 기다려지는군요.